Olá amigos, aqui é PC Tedesco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O meu objetivo é educacional. Como sempre faço no fechamento da semana, utilizo um gráfico semanal, sem nenhum indicador, apenas candles e análise técnica clássica, suporte, resistência, figuras, apenas para termos a noção, aí o viés de tendência. Então vamos lá, iniciando o estudo pelo gráfico semanal de Bovespa. E Bovespa que vem formando topos e fundos em sequência descendente. É, a gente tem aqui a nossa linha de tendência de baixa, a qual estamos testando agora. Vamos para Petro. Petro 4. Depois da abertura de gap, a gente está vendo aqui agora por duas semanas aí, candles de reversão, né? Agora formou um enforcadinho com uma pequena sombra superior. A teoria nos diz que todo gap nasceu para ser fechado. Então a gente teve aqui essa abertura de gap. Pela formação aqui podemos ter uma, uma ilha de reversão e o consequente fechamento do gap é, agora estamos aí no aguardo do, do movimento corretivo vamos ver aqui ó até traçar uma horizontal que é justamente a faixa onde que tivemos a abertura do gap de corpo olha só agora ela funciona como um suporte vale 5 Caiu forte na semana, também formando topos e fundos descendentes. Olha só o gráfico semanal aqui. Olha o tamanho do candle fechando bem próximo à mínima. Se a gente pegar, traçar aqui uma, uma horizontal, aqui passando pelos mínimos anteriores, ó, justamente é um, uma região de compra interessante. Aqui não dá nem para falar em comprar por quê. Não formou um candle de, de reversão ela caiu aqui com um candle aí bastante expressivo de corpo bastante expressivo vale agora OGXP3 OGXP3 a gente vê aqui também né, em tendência de baixo tem gente que fica aí animado sobe 19% depois cai 10, sobe 5, 4 4, mas o viés é baixista a gente vê aqui pela teoria topos e fundos descendentes a gente vê a dinâmica do gráfico de OGX olha só, dá até o Ike deve até cair um pouco de cabelo que ele tem ó. são quase dos 24 reais e hoje está 1,77 vale 5 No curto prazo, a gente vê que formou um topo, fundo mais baixo que o fundo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, configurando no curto prazo tendência de baixo e a nossa linha de tendência de baixo aqui traçada. Né? A gente está assumindo que formou um topo, né? pelo candle de reversão, né? a gente não teve a inflexão completa, mas a gente já teve um fundo né? e... A gente não pode nem falar que, é um, que, que já formou topo, mas tudo sugere a formação do topo. Vamos ver se aí queimamos a língua. Então é isso aí pessoal, vamos finalizando. Desejando a todos bons trades, lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco, money management e stops. Lembrando também que a nossa plataforma oficial é a bússola do investidor. E sempre com nossas análises na Baster.com. Abraços!